Good morning, dear children. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to our English class. Today we'll take up grammar book. Children, let us start with our next topic. That is lesson number thirteen of our grammar book modals. This is given on page number ninety-nine of your grammar book. See, this is page number ninety-nine grammar book, lesson number thirteen modals. Now, children, look at few things. I can drive a car. मैं कार को ड्राइव कर सकती हूँ ना? I can drive a We must water the plants daily. Handkerchief like this. We should fold the handkerchief like this. All the words which are used here, like can, must, should, what are these words? These are the modals. Now see, modals are helping words that express the mood of the speaker or listener. Modals क्या होते हैं? Helping words होते हैं जो कि sentence को complete करने के लिए help करते हैं. जब भी हमारे incomplete sentences होते हैं, उनमें क्या क्या चीज की कमी होती है? कई बार हमारे verbs की कमी होती है. ठीक है और हम नेम वर्ब भी ऐड कर देते हैं उसके बाद भी फिर भी हमें थोड़ा इनकम्प्लीट सेंटेंस फील होता है तो उसके साथ हम हेल्प करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ड और द ऑब्जर्वरी वर्ड्स ठीक है तो ये हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं जो कि स्पीकर या फिर लिसनर के मूड को एक्सप्रेस करते हैं कि वो किस मूड में बात कर रहे हैं या किस मूड में बात सुन रहे हैं चिल्ड्रन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अप द मोडल कैन कैन का हम लोग यूज होता है कैन इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी कैन कहां पे यूज होगा जब हम किसी भी पॉसिबिलिटी की या एबिलिटी की बात करते हैं कि वो ये काम कर सकता है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसा होगा ठीक है जब हम ऐसा कोई सेंटेंस जब हम फेल करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं कैन और वहां पे यूज होता है कैन इट इज ऑल्सो यूज टू मेक रिक्वेस्ट कभी किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी होती है तब भी हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं कैन एंड आस्क फॉर और गिव परमिशन या फिर हम परमिशन लेते हैं किसी से या फिर कुछ पूछते हैं कुछ पूछना होता है हमें या कोई परमिशन लेनी होती है तब भी हम कैन वर्ड यूज करते हैं कैन का हमारा यूज होगा पॉसिबिलिटी या फिर एबिलिटी में और रिक्वेस्ट के लिए एंड परमिशन के लिए ये तीनों जगह पे क्या वर्ड यूज होता है कैन हेयर आर सब एग्जाम्पल्स टू शो हाउ वी कैन यूज द वर्ड कैन नंबर वन आई कैन ड्राइव ऑन कार अभी मैंने ये सेंटेंस आपको कराया था ना बेटा आई कैन ड्राइव ऑन कार अभी बताया था ना एग्जाम्पल तो ये भी वही सेंटेंस है से आई कैन ड्राइव ऑन कार इससे हमें क्या पता चल रहा है एबिलिटी पता चल रही है यहाँ पे ये वर्ड कैन जो है एबिलिटी शो कर रहा है कि मैं ये काम करने में सक्षम हूँ ये काम कर सकती हूँ नेक्स्ट इज यू कैन गो आउटसाइड टू प्ले आफ्टर फिनिशिंग योर होमवर्क जा रही है 
we will see where we can use could. Could हम कहाँ लगा सकते हैं? Could is used to talk about past possibility, ability, or to make request. Can हम कहाँ लगते हैं? जब हमारी present possibility, ability, request या permission होती है, तो हम क्या use करते हैं? Can. अब could हम use करेंगे जब हमारी possibility, ability और request जो है हमारी past में होगी, ठीक है? Now see the examples. I could swim when I was five years old. अब यहाँ पे could use किया है हमने past में ना कि मैं five years old था, जब मैं five years का था, तब मैं swim कर सकता था। तो यहाँ पे ability show कर रहा है could. Next is could you please tell me where the bat is? यहाँ पे हम request show कर रहे हैं past में तो यहाँ पे put इसके लगा next could you give me your pen अब यहाँ पे हम request कर रहे हैं यहाँ पे भी तो इसमें क्या लगा है past में could may may is most commonly used to express possibility may को हम अधिकतर possibility को show करने के लिए हम use करते हैं। It is also used for asking permission। permission देने के लिए भी हम may का use करते हैं। The examples are he may come to the party if he leaves office by 7 pm। यहाँ पे ये क्या show कर रहा है possibility कि वो party में आ सकता है अगर वो office 7 बजे छोड़ देता है। Next is May I go out to play? यहाँ पे क्या होता है? Permission ली जा रही है। May को use करके permission ली जा रही है कि क्या मैं खेलने जा सकता हूँ। Might, might कहाँ पे use होगा? Might is used to express slight possibility। हर किसी possibility जब होती है तो हम क्या use करते हैं? Might। It is also used as past past form of may. ये में ही पास फॉर्म के तौर पर यूज किया जाता है। नंबर वन, your purse might be in the living room। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा पर्स हो सकता है कि लिविंग रूम में हो। यहाँ पर किसी पॉसिबिलिटी है तो हमने क्या यूज किया है? Might। नंबर टू, he said he might come if he leaves office by 7 pm। वो ये कह रहा है कि वो ऑफिस से अगर सात बजे निकलता है तो वो हो सकता है कि वो आ जाए यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है तो ये पास में मे के पास में हम क्या यूज करते हैं माइट शुड द एग्जाम्पल्स आर वेयर वी कैन यूज शुड अभी मैंने आपको शुड का बताया था कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं अब हम इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे when you go to Berlin, you should visit the palaces in Potsdam. यहाँ पे एक recommendation है, ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम ये recommend किया जा रहा है कि तुम ऐसा कर कर सकते हो, जा सकते हो, वहाँ जरूर जाइएगा। Berlin जब आप जाएँगे, तो वहाँ इन palaces में Potsdam, Potsdam में palaces में जरूर visit करना, ये कहा जा रहा है। Next is you should focus more on your family than your work. ये advice दी जा रही है। किसी को सलाह देते हैं तो कहा जा रहा है कि आप अपनी family पे ज़्यादा ध्यान दो अपने काम के बजाय। तो इस तरह से हम should को use कर सकते हैं। Next must. Must is most commonly used to express certainty. Most common कहाँ use करते हैं? Most common कहाँ कहाँ use करते हैं? अधिकतर हम certainty के लिए, जब हमें कोई यकीन होता है किसी बात पर, और necessity के लिए, जब हमें ज़रूरत होती है, और strong recommendation, जब हम किसी को कोई ज़्यादा advice देते हैं, किसी चीज़ की कोई हम recommendation देते हैं कि हाँ आपको ऐसा करना ही है, किसी को हम सलाह देते हैं, तो उसमें और प्रोहिबिशन किसी को किसी चीज के लिए रोकना होता है 
इन सब्जेक्ट को क्या यूज करते हैं मस्ट द एग्जांपल्स आर दिस मस्ट बी द राइट एड्रेस अब यहां पे ये मस्ट क्या शो कर रहा है सर्टेनिटी कि यहां पे हमें यकीन है कि एड्रेस सही है नेक्स्ट इज जेन यू मस्ट नॉट प्ले इन द स्ट्रीट यहां पे प्रोहिबिशन है कि हम मना कर रहे हैं रोक रहे हैं कि तुम्हें यहां स्ट्रीट में नहीं खेलना है और नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट द स्कूल यहां पे ये मस्ट क्या शो कर रहा है नेसेसिटी कि अगर आपने स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी है ये जरूरत हो गई है आपकी नेक्स्ट इज यू मस्ट टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कप आपको वो जो खांसी है उसके लिए आपको कोई मेडिसिन लेनी चाहिए ये स्ट्रांग रिकमेंडेशन है यहां पे हमने सलाह दी है जोर देकर के तो ये क्या हो गया ये हमारे यूसेज हमने इसके किए हैं मोडल्स के कि कहां-कहां पे मोडल्स को यूज किया जा सकता है नाउ चिल्ड्रन यू हैव टू डू ऑल द वर्कशीट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन योर ग्रामर बुक्स Mudas. This is how we can wash our clothes. Rubber dum dum, rubber dum dum. We could get them clean and white. Rubber dum dum, rubber dum dum. Here, can and could are mudas. So now let's understand what mudas are. Mudas are helping verbs or auxiliary verbs that express the mood of the speaker. or listen for example you must water the plants every day could you please shift to the other side here the verbs must and could are modals modals cannot be used alone they have to be used with a main verb can can is used to talk about possibility and ability it is also used to make requests and ask for or get permission she can drive a car this sentence talks about ability you can go to play outside after finishing your homework this sentence talks about possibility normally we use can for the present but it is possible to use can when we make decisions in present to show them future but it is possible to use can when we make decisions in present to show future ability for example can you help me with my homework sorry i'm busy today but i can help you tomorrow cannot is used to show impossibility for example you cannot go out at this time this cannot be done could could is used to talk about past possibility ability or to make requests for example i could swim when i was 5 years old this sentence talks about ability could you please tell me where the bank is this interrogative question talks about request me me is most commonly used to express possibility it is also used for asking permission for example he may come to the party if he leaves office by 7 pm this sentence talks about possibility avi you may leave the table when you have finished your dinner this sentence talks about permission might might is also commonly used to express slight possibility it is used as a past form of me for example your purse might be in the living room this sentence talks about possibility should should is most commonly used to make recommendations or give advice should can also be used to express of 
obligation as well as expectation. For example, when you go to Berlin, you should visit the palaces in Potsdam. This sentence talks about recommendation. You should focus more on your family and less on work. This sentence talks about advice. Must. Must is the most commonly used modal to express certainty, necessity, strong recommendation or prohibition. For example, students must pass an entrance examination to study at this school. This sentence talks about necessity. You must take some medicine for that cup. This sentence talks about strong recommendation. Time for cursive writing. Let us take out your cursive book. Cursive writing book, page number 15. Now see how we can write. Frogs Frogs Eggs Rahmi lines for Dutch character ke dikta hai Frogs Eggs Do not Have Shells Like this you have to complete whole page Page number 15 of your cursive writing book Bas ek cheez ka dhira mitna bata Aapne ek to pencil dark use karni hai And next is aapne lines ko touch karna hai Pencil aapne kabhi uthani hai Jab aapka pura word likha jai Children take care of yourself Bye-bye.